好，欢迎来到登山事务所，我是小雨。那我们今天来到的是位在中部南投县雨池乡的日月潭这边的猫栏山。现在位置是在这个鱼池的农业委员会的改良场，这茶叶改良场这边哈。好，那其实呢，我们今天是要从这个地方起登，但是呢，各位也可以从最下面，是真正的登山口，也就是日月潭环湖环潭步道的中山路两百七十巷，也就是我们的这个富。富力温泉大饭店旁边，或者说是明潭国小旁边的这个登山口这边起登哈。猫栏山上面的日月潭气象站也是全台湾第三高的气象站哦，并且猫栏山也是一个非常轻松就可以登顶的台湾小百岳，是台湾小百岳的四十九号，标高也已经超过了一千公尺，那我们就赶快起登吧。我们现在呢，从那个茶茶叶改良所这样子走上来之后，我们来到了我们的一个小观景台这边。好，那这边呢，就是可以非常清楚要看到日月潭的这个景观。哈，日月潭这边其实也可以看到日出，哈，也是日出最佳的眺望点之一。因为地球公转的影响，所以四季的日出会在不同的方位探出头来。而温暖的日出也映着宁静的湖水与满山的茶园，呈现出另一种日月潭的美丽景致。嗯嗯嗯好，那在这边上来的话，就有一个一样会有个小凉亭哈。那它这边这这个猫栏山其实你都是可以看到，它不但可以看到日月潭啊，而且还有茶叶，而且这边就可以看到茶园，而且呢，它还有山林系的山林系的感觉，跟又可以看日出，跟二元坪步道真的很像。好，那我们现在就继续出发。
夏天的时候真的很热，对，它一路上都是全部都柏油路，但是但是都是一直上坡，一直上坡，一直上坡。我们以为还蛮轻松的，就是，然后我们现在还没走，我们要继续加油前进。现在已经抵达交通部的这个日月潭气象局了，我们赶快进去里面参观一下。全谈。非常阳气象局日月潭气象站是设置于昭和十五年（一九四零年），当时发展航空气象观测，有在猫栏山顶设置风力场。日月潭气象站肩负着气象观测的工作。那这边我们可以看到风力塔，就是前面这个哈，它是主要就是专门测试这个地面风的这个工具哈。它上面也装有螺旋桨的风向风速感应器。那它这个地方其实真的非常的大，它可以眺望水色大山啦、啊，还有一些很有名的一些高山，海拔都近超过两千公尺。往回走啦，哈，因为现在各位看天气也是有点转阴了，所以我们要赶快离开。可以听到有雨约的打雷声。
用吉兰格纪念碑，他是台湾著名的红茶专家。好的，各位，我们现在已经回到了我们的步道登山口，猫栏山登山口这边。好，那我们呢，今天呢是从这个茶叶改良所鱼鱼池分所这边开始，这样子爬，对，那这样一直爬爬爬爬爬，然后途中就是一直上坡，都是柏油路，然后呢有几个可以休憩的凉亭，爬了一点二公里，到了我们的这个最上面的日日月潭气象站。对，那我们这次呢行走呢，总共是花了一个半小时，不含休息。那走的公里数是三点三公里，并且爬升高度也有一百七十五公尺哦。好了，那我们今天的影片就到这边结束咯。如果你喜欢我的影片，请记得帮我按下订阅以及按赞，还有开启你的小铃铛，别把这部影片分享出去给更多人知道。那我们就下次再见咯，拜拜。